Aquí estamos ya estableciendo el diálogo con nuestro querido amigo, el doctor Edgardo Miller, especialista en temas judiciales y policiales. Edgardo, bienvenido, como siempre, gracias por acompañarnos. ¿eh? No, es un placer, buenos días, es un placer este, estar en Galáctica, en el Glóbulo con vos, Pedro. Eh, un, un verdadero ejemplo de, de lucha de los medios de comunicación Te agradezco, con tantos gracias, ¿eh? años trabajando es y con cierto. una gran radio de la cual formo parte Te agradezco. hace tanto tiempo bueno estoy estoy muy contento es un honor para y... nosotros también tenerlos a ustedes sé ¿eh? que son realmente los fundamentales protagonistas y quienes me acercan realmente eh, un mayor conocimiento para transferirlo a la ciudad a la ciudadanía a la comunidad internacional para que sepa como decimos habitualmente lo que realmente pasa y lo oculta no así que bueno eh, mi agradecimiento a vos a todos los colaboradores, columnistas, periodistas, colegas, invitados, que son ellos realmente los reales protagonistas de esto que estamos generando, ¿no? Es así la cosa. Muchos amigos, muchos amigos en común. Así es que. cierto. Pero es bueno, cierto. lamentablemente siempre tengo que arrancar con alguna noticia uh -huh. eh, que tiene que ver con la decadencia argentina. Tremendo. Estábamos Libre. hablando recién con varios colegas y realmente es un tema preocupante lo que está pasando, ¿no? Está de bacle permanente. Te voy a hablar de un caso, un caso que trajo a, a la palestra Jorge sí. Lanata. Ajá. Yo te aclaro, yo veo todos los programas de televisión. Sí, sí, lo que hacemos todos. todos de, ¿eh? de La uh -huh. Nación, de Todo Noticias, de C5N. Uh -huh. No miro ahora los de América 24 porque desde que cambió la programación ya no uh -huh. me gusta ver América uh -huh. 24, pero veo alguno que otro. Uh -huh. Pero te aclaro que no dejo de verlos porque, bueno, más allá de la información propia... Uno sí, tiene uno que, puede, tiene, tiene posibilidad de analizar de las variables, ¿no? Claro, exacto. Pero, la nata que siempre trae buenas investigaciones, más allá uh -huh. de lo que piense, sí. uh -huh. eh, es un tipo que toda su vida se destacó por ser un buen periodista. Uh -huh. Y en este caso, eh, lo que vamos a hablar es de Liven, que es una empresa que está instalada en la provincia de Catamarca. Yo quiero uh -huh. decir algo como antecedente. Sí. Uh -huh. Alguna vez, Ramón Sadi que fuera desplazado sí. del gobierno por el caso María Soledad Morales. Exactamente. En uh -huh. una charla, yo tuve mucha amistad con Ramón Sadi, uh -huh. es más, cada vez que me, me encuentro con él me pregunta por un hijo que en ese momento yo tenía enfermo, Ricardito, claro. un tipo que, de esos tipos que viste que más allá de la crítica, uh -huh. me, me contó algo que a mí me dejó impactado y que nunca lo conté, pero lo voy a contar a ver, hoy para que veas lo que pasa en Catamarca. A ver. Uh -huh. Ramón Sadi sí. se negaba a entregar la concesión de la mira del farallón negro porque no le iba a dejar ninguna utilidad precisamente a la provincia de Catamarca. Algo había escuchado. Y sí. Men uh -huh. Menen, Menen uh -huh. le había dicho que era primordial entregárselo, creo que es la barrigo de la empresa que, uh -huh. que, que está usufructuando. Porque en realidad, sí. ¿qué se hacía? La extracción del mineral se mandaba por un ducto a Tucumán, se bajaba a Rosario, y en realidad la provincia no tenía ningún tipo de, beneficio, de ganancia claro. al respecto. Algo más. parecido, Llegaron. Edgardo, perdona que te interrumpa, sucedió en el caso de la provincia de Córdoba. Mirá vos qué coincidencia, ¿no? Que fue lo que yo tuve claro. acceso eh, hace muchísimos años atrás, cuando estuve ahí eh, en los alrededores del Cerro Uritorco, conocí un par de personas que me hicieron ese comentario. ¿eh? Este, por eso... Bueno, y Sadi me dijo, <risa> me sí. costó el gobierno... Le costó el gobierno. Si no fue el caso María Soledad, me costó el uh -huh. gobierno. Y algún Pero... día, tiempo después, sí. y voy a contar otra cosa que nadie nadie la sabe porque nunca la conté, uh -huh. Alejandro Romay compró un campo, Los Pozos, a la salida del aeropuerto de Catamarca, que no tiene un diferendo impositivo, sí. que no tiene agua. Entonces uh -huh. él pretendía que le hagan un tendido eléctrico de 16 kilómetros, 17, uh -huh. para poner sí. los bombeadores a profundidad para poder regar el campo. Algo y parecido a lo que una... también hizo en los últimos años Vila en Mendoza, ¿no? El titular, el dueño, digamos, actual de socio de Desur y dueño de Multimedios América, ¿no? Este, algo sí, similar bueno, tema... también dentro de esos sistemas que vos estás hablando se ha dado con muchos empresarios, ¿no? Algunos relacionados es que con los medios de comunicación. Me envió a hablar a, a Ramón, a, no a Ramón Sá y a Arnoldo Castillo, el gobernador. Ajá. Sí. Y el gobernador me recibió, después Ajá. hicimos una gira con él, sí. y el gobernador me dijo, dígale a Romay uh -huh. que el costo de la obra supera dos veces el costo del presupuesto de educación que yo tengo. <risa> y ahí me enteré que lo que pagaba la mina por explotar el farallón negro sí. no alcanzaba para pagar el presupuesto de educación de la provincia. Eso claro. es lo que están pagando 
por llevarse el oro de Catamarca. Sí, sí. Ahora, en el caso de Litio, la empresa que está explotando uh -huh. se llama Libent, es una empresa uh -huh. americana. Que es el otro gran negocio del un... futuro, lo que vos estás haciendo referencia para que la gente tenga una idea sí, de lo que estamos lo traigo, hablando. Lo traigo el litio a la es el gran tomen... negocio del futuro, ¿no? Eh, que la humanidad va a depender, exactamente, va a depender totalmente del tema del litio, ¿no? O sea que este es un tema eh, realmente muy interesante. Bueno, el tema es así. Liven es una empresa que tiene la concesión con la participación del 0,2% sí. de la provincia de Catamarca, uh -huh. eh, explota eh, el litio y lo exporta a Liven, Estados Unidos. Ahora una investigación muy profunda descubrió, uh -huh. el litio está a 33 mil dólares la tonelada, que sí. la empresa evade impuestos desde el punto de vista que la está exportando a seis mil dólares la tonelada, 27 mil uh -huh. dólares menos, sí. ya le han aplicado una multa de siete mil sí. millones de pesos, uh -huh. otra multa de 8 millones de dólares. Hay una causa penal que acaba de iniciar uh -huh. precisamente la aduana por evasión impositiva. Es una causa muy seria, uh -huh. muy profunda, porque van a investigar los últimos años de explotación, lo que permita la ley, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Lo cierto es que Argentina que tendría una posibilidad extraordinaria uh -huh. de haberse dedicado a explotar el litio, sí. como tantos otros recursos naturales, uh -huh. no solo que no obtiene dividendos, uh -huh. sino que además esta empresa que se hace una autoexportación, porque sí. la filial eh, argentina le exporta a la casa central en Estados, Estados Unidos, Unidos claro. está evadiendo sumas millonarias. Uh -huh. Así se maneja en la Argentina claro. lo que tiene que ver con los recursos naturales. Uh -huh. Porque cuando hablamos de la situación económica, decimos, bueno, Macri se gastó 44 mil millones, uh -huh. Cristina se gastó 25 mil, uh -huh. eh, Menem se dilapidó 7 mil 500. Sí. Pero fiesta tras fiesta, atención. ¿no? Uh -huh. Atención, atención. Uh -huh. Veamos qué pasó con los recursos naturales. Lógico. Vos me contás lo de Córdoba, que sí. ya la voy a investigar a ver de qué sí, se sí, trata. Fíjate, vas Estoy a ver. Contando uh -huh. lo de dos, han do, han dos quedado cientos, cientos de minas abandonados, pueblos abandonados. Realmente este, estas empresas se llevaron todas las riquezas y dejaron después. Mirá que para dejar la maquinaria abandonada quiere decir de que tuvieron alta rentabilidad, ¿no? No cualquiera va a ser, no cualquiera va a hacer una inversión de esas características y después deja todo abandonado, maquinarias, todo y se van como si nada, ¿no? O sea, esto fue una constante y, y firmando con menos de 30, 40 o 50 años de por vida. ¿Cómo es que el Congreso de la Nación no ha investigado esto? ¿Dónde están los legisladores, los, los senadores, los diputados, 90 asesores que tienen? Nadie investiga nada. Hay que decirle entonces ahora al, al ministro, al superministro Massa, que empiece a ver esto también, ¿no? Porque ahí también hay muchos políticos no, no, metidos, sí, ¿viste? Pero... Hay, hay, un, hay una, una serie de cosas que son realmente muy llamativas en la Argentina. Mientras tenemos más de un 60% de chicos que pasan hambre, estos tipos se llevan la guita como si nada, ¿viste? Pasan enfrente de ellos y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Ahora, fíjate el detalle. Eh, esto sucede desde siempre. Uh -huh. eh, en el siglo XX, claro. eh, la famosa firma que explotaba el tanino en Santa Ana, sí. taló todo el quebracho, quedaron uh -huh. a la altura de 80 centímetros, un metro. Sí. Es un cementerio de, de árboles. Uh -huh. eh, se fue la famosa forestal, claro. a la cual este Enrique Llopis le escribió una ópera cantada, la forestal, por uh -huh. el desastre que hicieron. hicieron claro. Así que es una, hay una residiva total en la Argentina. Uh -huh. Y fíjate vos que eh, pareciera que uno está buscando el pelo del huevo. No, claro. fíjate vos lo que pasó con el gasoducto, con las rutas sin terminar, uh -huh. con los caños abandonados, con los caños que aparecieron del todo gasoducto robo, todo del todo norte, uh -huh. en, en Quilmes, en un desarmadero, en un chatarrero, ¿Qué pasó con esas claro. causas? ¿Por qué Argentina están, se preocupan ahora en juntar 9 mil millones? ¿Le van sí. a dar al campo la posibilidad de liquidar dólares este, a mayor suma, a dólar solidario, 240, 250 pesos? Pero en realidad no están protegiendo ni los recursos, ni la frontera. Piñero no, no, mostró en un vuelo uh -huh. la cantidad... De, de explotación y pico la que se está haciendo en el no. sur es una ciudad de noche no. el mar argentino 570, embargo, 572 toma... barcos hay ¿eh? barcos factorías directamente que procesan todo lo que se roban de la Argentina y mandan los, los, los cargueros, los buques cargueros eh, la, las 24 horas están yendo y viniendo entonces hay, hay una irresponsabilidad yo no quiero justificar política. a nadie escucha. Sí, no, pero hay que decir no quiero estas justificar cosas, a nadie esto, pero sino... la única vez que se, se torpedió eh, y se retuvo lanchas 
con procedimiento militar fue allá en 78, 79. Claro, exacto. Después nunca más. La única vez, yo no justifico uh -huh. el proceso militar uh -huh. de ninguna manera, uh -huh. pero esta acción, que es la que se debería hacer, porque en realidad lo que hay que hacer ahora, actualmente, en una situación tan difícil, porque Argentina vive una pandemia económica claro. ahora. Entonces, a ver, muchachos, cuando vos tenés una pandemia en tu casa, ¿qué haces? Eh, mirá, no tenemos para el pan. A ver, fíjate si en aquel cajón quedaron los billetitos. Ah, mirá, acá tengo 50 pesos de moneda. Mirá, acá tengo... Buscá Pero las Argentina alternativas y aprovechá las oportunidades, lo que hablábamos hace un rato con Karin Jeiban y con Manuel Castro, ¿viste? O sea, acá es todo un despilfarro, es una joda, eh, porque son todas camarillas que se arman para armar sus quintitas y sus negociados. Les importa tres pitos lo que sufre los padecimientos que tiene la población. Entonces, no quieren eso, pasar a la historia, Pedro. No, no les interesa, Esa no hay patriotas, no, no existe el patriotismo, historia, no les Pedro. importa a un ver, pito a la gente. Ineptos. ¿viste? ineptos y inoperantes, que... y chorros. Hay que decirlo con todo, son chorros y ladrones Yo eh, creo y que estafadores y morales. ¿no? Son ineptos y fíjate lo que pasa. Fíjate, Batakis viaja a Estados Unidos y dice, tengo todo el respaldo del gobierno. <ríe> Cuando estaba en el vuelo ya la habían sí, rajado. Había rajado claro. Ahora la ponen, vos fijate la categoría y la mina se. Y, y, y la mandan al Banco ministra, Nación. Claro. ¿Quién le va a querer algo? Mira, poco mal la mandan, la mandan al Banco de Ushuaia. Ahora, claro. otra cuestión. Daniel Scioli, un político de carrera, sí. un INEP también, no hay ninguna duda, uh -huh. viene por 43 días porque armaban todo alrededor de Scioli. Claro. Scioli, como claro. era obvio, no produce ningún efecto la presencia no. de Scioli. Claro. Y ahora, como hay un enfrentamiento, lo primero que Massa le dice a Alberto lo tenés que sacar dale, a Sioli. Dale el buque a Daniel, claro. Pichichi, Pichichi otra vez se va a la playa de Brasil, ¿viste? Con la nuestra, claro, ¿no? Con entonces, la que nosotros tenemos que estar garpándole una manga de vago, de atorrante, ¿viste? Eh, pero como no, la... el problema es que se deje de joder de una buena vez, imagen, ¿viste? Que termine fíjate. con esta pachanga, ¿viste? Eh, sí. En Italia se cae el gobierno de Draghi y, y el presidente dice, bueno, tiene que esperar, usted no se puede ir. Claro. Usted tiene que esperar a las elecciones de octubre. Uh -huh. y, y, y Draghi sigue siendo el primer ministro, el premier, porque es un país organizado. Ahora, veamos, veamos, descartemos la corrupción. Uh -huh. Veamos lo que es peor que la corrupción, a ver. que es la ineptitud. Ahí está. La ineptitud y la, y la falta de visión claro. de estadista. O sea que ayer, ayer pensaba... ¿Cuál fue el último estadista que, que entrevisté? Uh -huh. Yo he entrevistado muchísimos presidentes. Uh -huh. Y sabes que me, me di cuenta que el último tipo que entrevisté y tuve el placer de charlar, que para mí era un estadista, era Arturo Frondizi. Uh -huh. Porque, sinceramente, uh -huh. y también este eh, un gran presidente brasileño, este, que estuvo aquí, no recuerdo el nombre en este momento, eh, Enrique Cardoso, que le hice uh -huh. la nota y me sorprendió. Uh -huh. Realmente esos tipos que te dejan impactado por la, los conceptos. Primero que manejaba el castellano a la perfección. Y, sí, aparte y que son tipos bien, bien nacionalistas, patriotas en serio, ¿no? que cuidan los intereses de su país. No lo que hacen estos personajes que les importa tres pitos, ¿viste? hablan de, de la es celeste que son y blanca, inectos, Pedro. pero eh, eh, se cagan Pedro, en, en la celeste inectos. y blanca. ¿viste? Sí, inepto, ineptos y turros, son muy turros, muy garcas. ¿viste? Eh, hay, hay que decirlo ¿Vos porque... ¿Vos crees realmente... que Alberto Fernández tiene condiciones de estadista de ninguna tiene manera, proyección de ninguna manera un hombre que ha estado en el organismo del estado viste que no ha hecho nada que no ha resuelto nada simplemente siempre ha sido un operador eh, con los medios de comunicación para arreglar y transar cosas y negocios de un lado y otro eh, no puede ser pero acá acá vamos a, a, al problema base qué es lo que está haciendo esta sociedad qué hace el pueblo argentino que siempre vuelve a, a votar a los mismos ineptos a los inoperantes ¿no? sobrevive y bueno sobrevive, sobrevive con la miseria que le dan y con estos acorralamientos permanentes claro, que tiene escuchalo a Grabo lo que acaba de decir hace un rato qué, qué dijo Grabo tiene que acabar Pedro sí, bueno, sí, Mirá, hay que terminar con Italia. esta joda hay que terminar con este eh, equipo de ladrones de chorros este, que realmente han hecho un desastre con la República, ¿viste? Ahí está el, el grave Mira, problema que yo, estamos teniendo. Yo tengo ¿no? este planteo. Uh -huh. eh, alguna vez, hablando con Alfonsín, con quien yo había tenido un inicio muy malo, porque uh -huh. eh, voy a hacer una nota a la rural, yo estaba en Radio América. Se calentaba y, mucho la nación. A mí como, me pasó lo mismo con como, Alfonsín. No, no, ¿eh? como yo no era del Tenía grupo de periodistas de la calle en esa época, claro. eh, la custodia de Alfonsín me sentó en el piso, uh -huh. más o menos. Sí, me empujó sí. y yo quedé muy caliente con Alfonsín, uh -huh. ¿viste? Porque... Alfonsín no hizo nada ese día. Uh -huh. Y con los años, ya no era presidente Alfonsín, sí. se cumplía el aniversario de la democracia y uh -huh. el canal me manda a hacer una nota al club italiano. Y me dice, ¿cómo uh -huh. le va? Y le vengo por... Y le dice, gracias por venir, por recordar la democracia. No, yo no vengo por mí. Si fuera claro. por mí, con usted no hablo. ¿Por qué me dice? <risa> sí. 
Claro, sí, yo se lo dije. Claro. Y yo fui más bruto todavía, después te voy a contar uh -huh. otra. Sí. Y le digo, eh, así que vine porque me vivió el canal. Y uh -huh. le conté lo que pasó, y el tipo, viste, no sabía dónde. Claro. Y después hicimos una relación con Alfonsín, uh -huh. y entonces él me contó que la caja pan no era un deseo de él, pero vio tanta miseria claro. que la tuvo que instrumentar. Ahora, planteo, país desarrollado, Italia, uh -huh. eh, gente con muchos subsidios, los refugiados africanos que llegan por Sicilia, que son muchísimos. Uh -huh. ¿Qué hacen con la gente italiana con los subsidios? El subsidio es de un año. Claro. Vos te dan subsidio, tenés que firmar un contrato en donde te dicen que tenés que salir a buscar trabajo, pero además el Estado se reserva la potestad de otorgarte un trabajo. Si vos rechazas el trabajo, se terminó el plan. Exactamente. Y al año se terminó el plan. No hay... No son planes claro, eternos como son acá no en la Argentina. No son eternos, porque, claro, pasa, porque acá Pedro? es toda una manipulación, un choreo con eso también. Tenés estos dirigentes pero que le sacan con los punteros políticos. Claro. Pero ¿sabes bueno. lo que es peor, Pedro? No vamos a avanzar nunca, porque sí. eh, el plan no genera producción de nada, nada. genera vago. Fíjate la mujer que salió a decir el otro día que atorrantes. hay un escándalo. Estamos llenos de atorrantes también. Por eso te digo que hay un porcentaje de la sociedad que realmente no tiene dignidad. Hay, hay parte de esta población que son indignos, ¿no? Porque encima salen eh, a, a comunicar estas cosas creyéndose que son los grandes vivos. Eh, es, es, muy, es muy triste, es muy, es muy pobre esto que estamos viendo, ¿viste? Es, eh, es de, de una inmoralidad y de una falta de cultura que es impactante, viste, cuando uno lo analiza desde el punto de vista eh, de dónde están parados estas personas, te das cuenta en la decadencia en la cual nos han llevado estos mal paridos, ¿no? Porque esa es la otra realidad. No, y, han llevado a la gente y a esta situación. Los ¿no? que hicieron algo, yo por ejemplo estoy pagando las consecuencias de haber ido a Europa a ver a mi hijo uh -huh. y las consecuencias económicas. Claro. De, el, la, el 45% que le ponen a cada euro que gastaste en sí. el exterior, eh, la situación impositiva que te cambia, y Arba te comienza a retirar de cada depósito el 3.5%. Hay que decirlo, claro. porque es un yo robo. soy un laburante es, es una toda fama. la vida, como claro. fuiste vos, uh -huh. y tengo un hijo en Italia que lo quise ver como uh -huh. corresponde. No uh -huh. soy un millonario que me no, voy... No, de aparte, tres ¿cuántos? Tres Europa? años que él no podía venir y vos tampoco podías ir, ¿no? O sea, es, es un afecto Pero digo yo, en lazos familiares. Pero más parecido al comunismo, porque ahora fíjate que están implementando controles mayores, porque el problema es que los dólares no se lo gastó la gente común. Ah, se lo gastaron ellos los, los muchachos, lo gastaron, los gobernantes. Los ¿no? políticos se lo gastaron los que tienen guita. Exactamente. Los que van, fíjate por qué lo ponen a masa. ¿No saben por qué lo ponen a masa? Porque masa tiene el apoyo de Manzano, de Vila, de Urnequian, de Eskenazi. Lo venimos hablando. De todos los empresarios claro, son los que grandes lo rodean, empresarios, que exactamente. Con... Que lo están avalando. No sé de qué manera va a ser sustentable esto, pero, pero qué, vos fíjate por qué? cómo Porque se manipula todo, ¿no? Con... Uh -huh. Estos empresarios pueden hacer circular una cantidad de millones de dólares y manejar el dólar. Ahora, el segundo tema que no me quiero olvidar a ver. y que esto me preocupa mucho. Uh -huh. Yo en el 95 viajé a Colombia sí. y hacía dos años que había fallecido, lo habían asesinado a a Escobar Gaviria, uh -huh. eh, me dijeron que estaba tranquilo Colombia. Cuando llego ya a, al aeropuerto y voy a la zona de donde tenía que ir al hotel, me dice el, el chofer del taxi, no, ahí no vaya, que es una zona peligrosa. <risa> ¿Cómo peligrosa? No, no, sí. no es peligrosa. Bueno, uh -huh. me llevan a, la, a un lugar muy lindo, Miraflores, ahí afuera de, de Bogotá. Entonces me tomo un taxi para salir a recorrer y le pregunto al al tachero, ¿cómo estaba la situación? No, sí. dice, acá está uh -huh. una tranquilidad total. Pasamos por una esquina sí. y se estaban se estaban enfrentando a balazo, el tipo pasó con el auto sí. y yo me quedé asombrado. Bueno, en Rosario uh, se, se ha convertido Rosario, que siempre tuvo sí. fue la cuna de la mafia argentina, por eso es uh -huh. la Chicago argentina. Claro. Uh -huh. Se ha convertido en Colombia. Uh -huh. Estamos más de 140 muertos. Claro con víctimas ahora civiles, uh -huh. porque el, el, el otro día se ha baleado un edificio, porque había una, había una disputa con un sicario. Sí. Y la gente que estaba en el colectivo, que en la parada del colectivo, no esperando para disparar. ver claro. eh, que llegue el colectivo, y uh -huh. vio el tiroteo, la, uh -huh. la asesinaron entre ellos a la madre de una bailarina, sí. la bailarina estaba luchando por su vida, y le preguntaron que mira, si los sicarios dispararon directamente, o sea que Rosario se ha convertido no en la Chicago Argentina, en la Colombia Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque las mafias son tan grandes. Uh -huh. Y ahí he estado como secretario de Seguridad, ministro de Seguridad, 
Saín, Marcelo Saín, a quien conozco, que es un sí. tipo eh, muy ejecutivo, que estuvo a cargo de la Policía Aeronáutica, y fíjate vos que cero resultado, digo, uh -huh. en otra circunstancia, a ver si vos coincidís conmigo, Santa Fe está para la intervención federal, viejo. Totalmente. ¿o no? Pero bueno, eh, tenemos un, un desgobierno total, viste, que no le importa. O sea, está, ellos están tratando de ver cómo eh, se salvan de los chanchullos que vienen cometiendo y de los juicios que evidentemente están tratando eh, de, de coordinar para que no pase nada, cajoneando todo lo que puedan. Y bueno, así está la Argentina, por eso el debacle que tenemos y la falta de confianza eh, de, de todo el mundo prácticamente. O sea, ¿qué, qué vamos a hacer con este superministro? Este, ¿Realmente bueno, se va a poner las pilas? ¿Se va a poner las pilas en serio, más. Edgardo? No sé, vamos a ver. Mira, Massa tiene una virtud. Uh -huh. Tiene mucho defecto, pero tiene una virtud. Es sí. un tipo ejecutivo. Uh -huh. eh, Massa sabe que eh, no tiene ni, ni chance de... No tiene de mucho tiempo. Claro. Tiene, la peor imagen negativa del país uh -huh. por sus contradicciones. Pero porque, tiene una oportunidad, eh, tal vez mínima hora, de poder hacer algo para sacarse justamente ese cartelito que tiene puesto, ¿no? no que ya no le han puesto. Más porque, uh -huh. Además, ahí, ¿sabes que hay? Eh, hay un periodismo operativo. Yo uh -huh. estaba mirando ayer este Majul. La verdad que Majul da lástima las cosas que hace. <ríe> eh, insistiendo cuando él habló de la cámara, bueno. Es cierto, es un camaleón, el tipo está con un lado, está con el otro. Mm. Es más, fue hincha de Chacarita, de San Lorenzo y después de Tigre. Pero bueno, vayamos a lo que va a ser Massa. Sí. Massa exigió, primero lo que exigió, mm. entre otras cosas, que los ministerios pasen a, a, a su sí. órbita, como tuvo mm. Caballo. ¿Por sí. qué? Porque quiere manejar el control de las cajas. Claro. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Cristina eh, no se la va a dar esas cajas. Con Bien. Cioli, con mm. Cioli hubo una pelea hace muchos años, sí. quedaron enemistados. Y se revivó ahora en las la últimas cabeza. horas, por eso también Sioli se tomó el buque. No, no, se le volvió. pidió la cabeza a Alberto, claro, estas son las Mándalo para Brasil. Cabeza, se, ac mm. se acabó Sioli, mm. que vino por 43 días, sí. papelón notable de, de la política argentina. Mm -hmm. eh, además, fíjate que eh, no lo mandan eh, a otro lugar, lo mandan de nuevo a Brasil, a como viste. Claro, ¿dónde como si, sí. es, los brasileños pensarán, decir que Bolsonaro es un tipo bueno ahí, sí. pero si un estadista fuese presidente de Brasil, Cardoso, por ejemplo, sí. no vería con buenos ojos que Para te nada. saquen el embajador, lo usen 15 sí. días, 20 bueno, días y te lo manden de vuelta. Claro. Ahora, Massa, ¿qué va a hacer? Massa tiene un proyecto que es eh, captar fondos en forma inmediata, que uh -huh. es lo que necesita el país, porque el país tiene vencimientos próximos a 2.500 millones, que no es una cifra difícil de sí. conseguir. Uh -huh. eh, hace dos días el VIP ya le mandó, más allá de la discusión que hubo, le mandó un préstamo de 200 millones. Uh -huh. Y eh, Basa lo que pretende es instrumentar eh, con el Banco Central uh -huh. que los productores agrarios cobren y liquiden con un uh -huh. dólar del tipo solidario, que son 240 o 250 sí. mangos hoy, y el que den cosecha y con eso recaudar aproximadamente entre mil y mil millones de dólares, lo que le permitía tener un aire. Ahora, la segunda parte del plan es que Massa va a devaluar y va a hacer un ajuste. Uh -huh. Porque la devaluación es algo que lamentablemente está en ciernes, sí. porque hay una brecha cambiaria impresionante, grande, claro. un dólar a 136 oficial, mm. con un dólar a, tres, ponerle 300, a 310, mm. 320, mm. entonces lamentablemente va a haber eh, una devaluación. Sí, tiene que reacomodar, no, no puede ser así. Sí. Mm. Claro, y ahí viene, viene saber cómo van a enfrentar esa situación la situación completa, interna claro. y social. Ahí está. Mm. Porque, escúchame, ya a partir del martes aumentan los colectivos los trenes el 40%. Uh -huh. Las tarifas, esto del subsidio, el que no tenía el subsidio, no tiene subsidio. Uh -huh. Van a venir facturas de luz este, bastante impactantes y de sí. gas. Entonces, ¿qué uh -huh. va a pasar? Eh, Massa tiene que prever que más allá de la estructura y del acuerdo con el fondo y, y el pago de las petas del fondo que tiene que, que hacer, uh -huh. tiene que arreglar la situación social. Ahí está, y claro. la situación social, es muy compleja. aquí el único remedio hasta ahora, ¿cuál fue? Poner los parches que significan mm. los planes. Fíjate sí. que ya subió Massa, claro. todavía no ascendió Massa ministro, todavía no juro, y, y ya se suspendió la marcha contra el campo. Por eso, bueno, ahí y también salió a hablar de Grabois. Porque Massa es un moderado, sí. Massa es un moderado, no es un mm. tipo... Eh, eh, Massa viene de la UCD, no es mm. un tipo del peronismo auténtico, uh -huh. eh, o sea, que viene de nación base peronista. No, sí. Massa es un tipo como Vudú que viene de la UCD. Ahora, eh, ¿es conveniente un ministro así? Y yo creo que es un tipo ejecutivo, uh -huh. eh, es un político de peso, más allá de la imagen negativa, mucho o abrochando más negativa. algunos acuerdos puntuales, ¿no? 
No, porque aparte, además, fíjate, Batakis es una persona desconocida. Que yo la conocía porque uh -huh. cuando yo estuve en la gestión pública entre el año 2007 y 2015, que estuve uh -huh. en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. ella estuvo en un periodo de ministra claro. y la verdad que peleaba mucho con ella por, uh -huh. por una cuestión de su desenvolvimiento y los malos manejos económicos que tenía Scioli, sí. si no era la milicia indicada. Sí. Pero bueno, lo cierto es que sí Massa tiene un, un target distinto, uh -huh. es un hombre que tiene muchas vinculaciones políticas y uh -huh. empresarias, uh -huh. que es lo que hace falta. Sí. Ahora, por un lado va a tratar de enmendar toda la situación del fondo que el banco no se sabe cuánto tiene, uh -huh. si tiene 10.000, si tiene 2.500, si tiene... Por otro lado, tiene que enmendar la situación social, que es lo más complejo. Porque sí. Ahí hoy, está el, el otro sí, que es de cuestión complejo, ¿no? No, pero hoy, si querés resolver el déficit fiscal, uh -huh. el primer punto que tenés que hacer es un proyecto, uh -huh. un proyecto para que en cuatro años se terminen los planes sociales. Sí. O por lo menos queden los necesarios. Uh -huh. ¿Y cómo se hace esto? Se hace esto generando fuente de trabajo. Dice que sí. Argentina está creciendo y se, parece que está creciendo Argentina. Uh -huh. Entonces, ya que está creciendo. Que aproveche que la haya, oportunidad. Uh -huh. No, que se haga un proyecto de obra También, pública, Pedro. Claro. Si uh -huh. necesitamos tanta obra pública, tanta ¿Qué mano están de esperando? obra. Sí. Mira, uh -huh. tenemos que mantener los hospitales, tenemos que mantener y crear escuelas, tenemos que construir viviendas. Claro, que ponga Entonces, a la gente a trabajar ahí en esos lugares. Que, pero, que sería lo, eh, lo, ver, lo lógico y razonable. Lo digno que es, que uh -huh. te ganen el pato trabajando. Eso es lo digno. Uh -huh. Ahora me decís, no, mucha gente no va a querer, sí, van a... Bueno, 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 Sacarle los planes sociales, listo, Después. si no quieren, viste que no quede otra alternativa, porque hay necesidad realmente de que eh, esa gente empiece a hacer alguna actividad. Hay necesidad realmente que es se resuelvan... Es por el bien propio de la gente, pero por la dignidad también, de la gente. Eso también es fundamental. Y por el país, viejo, porque eh, fíjate, fíjate vos que ahora están por tocar... Eh, el ANSES tiene un fondo de garantías mm. con acciones de distintas empresas. El ANSES, que eso es una garantía para que nunca se deje de pagar la jubilación. Mm -hmm. Ahora, entre pareciera ser que Massa lo que pretende es venderle a bajo precio a las empresas esas acciones, sí. por el cual sacan el fondo de sustenibilidad que sí. tiene el ANSES. Mm -hmm. Eso es un grave error, claro. porque... Quieren tocar otra vez ahí. En, el, sí. mm. en los años 60, que mm. la famosa ley, creo que era la caja 4344, si no me equivoco, sí. no pagaba la jubilación, a veces claro. tardaban tres meses en pagar. Sí. Entonces, en Argentina eso se había solucionado. Mm. Pero digo, eh, Argentina necesita un proyecto serio. Uh -huh. Massa lo puede encarar, Massa necesita, como decís vos, limpiar su imagen. Uh -huh. Si hace un buen ministerio, obviamente que va a tener chance de de tener algún otro de puesto, alguna opción pero futuro, no va a tener claro. chance de ser uh -huh. presidente, olvídate, eso no le Esper, esperemos, esperemos, que lo haga, sí, por eso, esperemos que lo haga, que por lo menos en prolige algo como para quedar en la historia, ¿no? Eh, seguramente Malena Galmarini, su suegro le deben estar eh, tratando de, de hacer ese planteo, me parece a mí, ¿no? Como para que eh, tenga una posibilidad de quedar en la historia como un hombre que pudo resolver algo. El Supremo lo ayude, porque nos estaría ayudando también a todos nosotros, ¿no? Y él es un hombre que pasó también por la ANSES, conoce todas esas movidas y tiene ahí una gran oportunidad. Esperemos que los asesores, los colaboradores que elija, le marquen la cancha como para que pueda ir resolviendo estos problemas que necesita la gente urgentemente que le resuelvan. Te mando un gran abrazo, Edgardo. Después hablamos de otros temitas. Bueno, un nos, abrazo grande y... Nos quedan varios, recuerdo, pero... O sea que... Quiero, sí. quiero eh, recordar a alguien que ayer mm. le hice un programa especial, Ajá. un gran poeta argentino, gran amigo, a ver. que lamentablemente se nos fue el 25 de mayo, Ricardo Rubio. Ajá. Esas cosas mm. de la pandemia, lo sí. vi, mm. vino mi programa de radio, El País y los Escritores, eh, antes de la pandemia, sí. y después mm. no lo vi más, y me he enterado que falleció un poeta bueno, nuestro recuerdo, de, eh. de aquellos. Sí, sí, mucha gente. Rubio, Hoy también vos sabés que se, se está cumpliendo... Eh, 22 años de la partida de un grande, ¿no? Un gran argentino, un patriota en serio, como lo fue el doctor René Favaloro, ¿no? Así que, bueno, lo recordamos este, aquí en Galáctica Internacional eh, porque realmente fue una de las grandes pérdidas. Un gran patriota, un, un, un gran argentino de corazón. Y de la forma ¿no? que se fue, ¿no? Sí, bueno, por eso. eso y nunca es otro capítulo. como corresponde, ¿no? Así es. Eh, pa muchas cosas Favaloro por eso. nunca fue reivindicado. Así Para que, bueno, nada. Pedro, un gran abrazo. Igualmente. Gracias querido, buen fin de semana. El doctor Edgardo Miller, eh, nos quedan muchos temas siempre a veces eh, para tocar justamente en materia de eh, las cuestiones judiciales y policiales de la Argentina, pero ustedes escucharon, ¿no? El gran negocio del litio 
también es un tema que impacta en Argentina y que hay que empezar a tener concientización y hablar de estas cosas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.